ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ದಿನ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಪರು ಪೇಪರ್ ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಲೈವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾರೀಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪೇರಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಕೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೊ ಆ ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ತೀರ ಕ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಜ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್
ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಪೋ ಫೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕೂಡ ಲೆಂಡಿಂಗಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ನ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಕೆಲಸ ಏನು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಣ ದುಬ್ಬಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಫಾರ್ ಅರ್ಥವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟು ಈಗೇನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆದಾಗ ಆಗೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿವಾಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸೊ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೋರು ಸ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರೋರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರೋರು ಅವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ ಐ ಎಫ್ ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಆಯಿತು ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಸು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅದರ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅದರ ಅಡೀಲಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನ್
ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ರೈಸ್ ಆರ್ ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ದಾಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಲು ಕಾಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೀಜನಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಳು ಅವಲ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಬ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಈ ಅಡೀಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಮನ್ ಉಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಬಡವರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಯಾವ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ದು ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಆ ಒಂದು ಜನ್ಧನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದ ವೇ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಈ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತಾರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕೀಮು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಏಳಿಂದ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರು ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ
ಈಗ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೂರು ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಮಣಿ ಏಳನೇ ದ್ವಿಮಾಸಿಕ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೌರ್ನರು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ರೇಪೋ ದರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬರೀ ರೇಪೋ ದರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ರೇಪೋ ದರ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೋಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅದರ ಓದ್ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಜನವರಿಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪೋ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಡವರಿಗೆ ಪಿ ಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೊ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸು ಬಳಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಗರ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಡ್ರೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ನಗರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇದು ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐ ಬಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಐ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರಮ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಟಿಸಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಟಿಸಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು
ಓಕೆ ಕಿಟ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೈಲ್ಯಾಬ್ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಓಕೆ ಮೈಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುನಾ ಬಸ್ಟ್ ಪುಣೆ ಬೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಗಿವನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಟು ಪುನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ಮನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟೋನೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೈಲಾಬ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಟರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಕೃಷಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ ಪ್ರೈಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟು ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಏನಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರು ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಎಂಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಸಿದ ಔಷಧಿ ಏನು ಈ ಔಷಧಿ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಬಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಭಾರತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಔಷಧಿನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ವು ಒಂದು ರೀತಿ ಧಮಕಿ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ
ಸೊ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಜ್ ಏನು ಇಂಧನವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪಿ ಎಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದನೇ ಅದರ ಯಾವ ಒಂದು ಮಂತಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ತಿಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಎ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತುಂಬೆ ಸೊ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರತಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಐದು ಈಗ ಸೆಬಿ ಮುಂಬೈಲಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮುಂಬೈಲಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಐನ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಐ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ಸು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ ಜನವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿದು ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವತಃ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಎ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಅಗ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಈ ತೇಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಎಚ್ ಐ ಎಲ್ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ರೋಲ್ ಲೈಟ್ ಫೈಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆಯದು ಎಮ್ ಐ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸು ಇದು ಇದು ಮೊದಲು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಯು ಪ್ಲೇ ರಿಲ
ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಜರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿನ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಸೊ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೆನಡಾ ಚೈನಾ ಇಕ್ವಿಟ್ರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷ್ಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರೇನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೋಟರ್ ವಾಹಕ ಕಾಯ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತರ ಸಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೋಟರ್ ವಾಹನ್ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತ ಗಡ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ನಾವು ಸೌತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳೇನಿವೆ ಇವು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿಧಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ನಿಧಿಗೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಸೊ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅವರು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ
ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಎರಡು ಅತ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗೇನು ಅದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ದಿವಾಳಿ ತನಕ ಏನೋ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಇದು ನಡೆಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಇದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ನ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಟಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವಳು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಒಂದು ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ಯಮ್ ಸಖಿ ಶಖಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಖಿ ಉದ್ಯಮ್ ಸಖಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪು ಕಂಪ್ನಿ ವುಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾದರು ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಥೀಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾ ಪುಣೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ನೋಡೋಣ ತಗೀರಿ ಎಸ್ ಪುಣೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಂಬಲ್ ಗಾರಿಯಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾಜಿರಂಗ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕಾಜಿರಂಗ ಟೈವರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿದೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಾ ಈ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಫೇರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಗರ್ ಇರೋದು ಐನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಐನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಉಚಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ದೇಶ ಯು ಕೆಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ದೇಶ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ದೇಶ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋ ಹತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿವೆ ಸೊ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ನಾಲ್ಕು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪುಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಎ ಐ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಎ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಯು ಪಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾರೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಡಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೈಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಸಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಘೋಷಿತರು ಆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಸೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಸಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಇದು ಉತ್ತರ
ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಡಿಶಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೆ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಡೆವಲ ಉಮೆನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಣಿಪುರ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಎಲ್ಲೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತೆ ಲಡಾಖ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲೆಗಳ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ರಂಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ರಂಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಷನ್ ಜೆಂಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಂಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ನ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಿದು ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಾರಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿಜಿ ಡಿಜಿ ಪಿ ಓ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು ಸೊ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಓಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಓಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅವತಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಜನರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರೋ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹೆಸರಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರ ಉಲ್ಲಂಘತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಾಂಬೆ ಮುಂಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ತಗೋತೀನಿ ವಿತ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ